Doamnelor, domnilor, bună ziua, bun găsit la știri! Polițiștii au ieșit în stradă în această dimineață pentru a le oferi copiilor o lecție deschisă de prevenție, astfel încât vacanța lor să fie lipsită de griji, atât reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Brăila, cât și cei Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog, au vorbit cu câțiva copii în Parcul Monument. Capcanele internetului, comportamentul față de străini, unde au voie și unde nu să se scalde, tentația alcoolului, tutunului și drogurilor, iată câteva dintre temele abordate, iar interesul copiilor s-a dovedit pe măsura așteptărilor. Dacă săptămâna trecută polițiștii au fost alături de elevi în mai multe unități școlare din municipiul și județul Brăila în cadrul campaniei naționale de informare Vacanță în siguranță, astăzi polițiștii de la compartimentul Analiza și Prevenirea Criminalității și de la biroul Proximitate au invitat copiii în parc. Mai precis, elevii de la Colegiul Național Ana Aslan au venit în parcul Monument însoțiți de cadre didactice. Polițiștii le-au oferit sfaturi și recomandări preventive pentru creșterea siguranței în perioada vacanței mari, având în vedere că vor dispune de foarte mult timp liber, iar părinții aflați la serviciu vor reuși destul de puțin să îi supravegheze. Și dacă o persoană pe care noi am cunoscut-o pe internet ne spune să mergem să ne întâlnim cu ea, mergem? Mm. Mm. Nu mergem. De ce nu mergem? Pentru că poate să fie al... că nu știu mm. rău. Pe rând, pe rând. Yes. Poate să fie cineva rău. Așa, foarte bine. Deci nu știm cine este, da? Pentru că în spatele unui profil de pe internet nu știm cine se ascunde. Aceștia au înțeles că atunci când merg la joacă trebuie obligatoriu să spună părinților unde și cu cine pleacă și la ce oră se vor întoarce. Polițiștii le-au explicat de ce în absența părinților nu trebuie să deschidă ușa persoanelor necunoscute, chiar dacă pretind că reprezintă diverse instituții sau dacă spun că au fost trimise chiar de părinți. Ei au fost fătuiți ca atunci când merg la plimbare să evite locurile izolate, cu multă vegetație și mai ales să nu plece la plimbare neînsoțiți, să nu discute cu persoanele străine care le solicită licită diverse informații cu privire la programul de lucru al părinților. În de două săptămâni, la nivel național, se desfășoară campanie de informare a elevilor. Campania se numește Vacanță în siguranță. Dacă săptămâna trecută am desfășurat activități în cadrul mai multor unități de învățământ din municipiu și din județul Breila, ne-am gândit astăzi să invităm copiii în parc la o lecție deschisă de prevenire. Am încercat să le oferim câteva sfaturi, având în vedere că ei vor petrece uh, mult timp liber, uh, nu vor fi supravegheați de părinți, uh, astfel încât vacanța lor chiar să fie una în siguranță. Reprezentanții Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Brăila i-au sensibilizat pe copii cu privire la influența grupului de prieteni în ceea ce privește debutul consumului de substanțe interzise și le-au oferit baloane. Dar sunt și substanțe permise, de exemplu alcoolul și tutun, dar este tot drog. De ce? Pentru că duce la dependență. Ce este Exact, nu te mai poți lăsa capcana drogurilor, aceasta este, dependența. A încercat odată să ne gândim la tutun. Cum începe sumătorul să? Și tata, da? Tata a fumat doi ani, dar după aia când a văzut că are un copil s-a lăsat. S-a lăsat, este bine că s-a lăsat, dar sunt oameni care nu au nici să se mai lasă. Da, cum a spus? Unchiul meu a fost în tot diferite țăși pe unde e vechi. Fuma. Și când era la noi, și cum mai era, când la masă, în balcon și fuma. De ce? Pentru că nu se mai poate lăsa fumătorul Bine, dar nu dorește. Unii reușesc, alții nu reușesc. Întâlnirile au fost interactive, copiii au adresat întrebări, iar la final... Polițiștii și reprezentanții centrului antidrog le-au oferit flyere cu sfaturi și recomandări informative. Atenție părinți, majoritatea elevilor de liceu consumă etnobotanice, susține unul dintre reprezentanții Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Brăila. Profesorii se apără și spun că nu pot ști tot ce fac elevii după o oră sau în timpul pauzelor. Dependența se instalează rapid, de cele mai multe ori aceeași marcă are compoziții diferite. Atrage atenția coordonatorul Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Brăila, Olga Condrat. Fenomenul consumului de etnobotanice este monitorizat 
de autoritățile competente, dar chiar și așa cei care comercializează astfel de produse, goniți din oraș, au ajuns să-și vândă marfa pe internet fără probleme. Dependența este gravă în unele cazuri, simptomele descrise de consumatori sunt extrem de grave, iar de multe ori consumul acestor substanțe duce la pierderea memoriei și a percepției a ceea ce se întâmplă în jur. Toate aceste probleme legate de droguri și de modul în care se poate acționa astfel încât tinerii să fie informați în legătură cu drogurile și efectele lor după ce le consumă, au fost dezbătute marți la o întâlnire a factorilor implicați în stoparea acestui fenomen la sediul antidrog Brăila. Alarmant este faptul că sunt tot mai mulți tineri care au încercat cel puțin odată etnobotanice. Cei de la Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Brăila spun că foarte mulți liceeni consumă droguri și în special etnobotanice, pe care și le procură cel mai adesea de pe internet. Dependența se instalează rapid și este greu de combătut în unele cazuri. Unii au încercat odată de două ori, deci un consum recreațional, curiositate, exact. Cazul acesta pe care le-am deschis spectaculoase, nu prea deci medicamentele nu au dat niciun randament. Au fost tratate, ca ambele cazuri, cu toată grupa de medicamente psihiatrice, au recăzut tot de atâtea ori. Se pare că nu au niciun randament, ci doar copilul trebuie scos din comunitate și lucrat foarte mult de psihoterapie de specialitate. De asta ne-am și gândit să-i să scoatem în comunitatea terapeutică. Aici, în comunitate, nu se poate la patru. Vă refereți la cele două cazuri? Da, da. De medicamente deci a fost internat de cam de șapte ori psihiatrie și tot de atâtea ori a fost adus în urgență. Deci nu a învățat nimic. Chiar dacă am dori să-l pună capăt, sistemul este foarte puternic. Nu învățat nimic. Au fost învățat în același mediu, cu aceleași tentații și cu... S-au schimbat, s-au făcut intervenții. Să spune să se iau până că nu au calculator acum. Nu au avut calculator. Nu e complicat. Sunt anumite persoane care livrează. Deci copilul a fugit noaptea și sistemul a fost făcut. S-a expus tuturor riscurile. Potrivit acesteia, efectele drogurilor sunt extrem de crude în unele cazuri. Două tinere de 16 ani aflate în sistemul de protecție al copilului, care au consumat etnobotanice timp de 2 ani, au ajuns să aibă memoria alterată. Practic nu mai știau să ajungă acasă. În urma controlului psihiatric și a consilierilor realizate, rezultatele au fost departe de așteptări, motiv pentru care ele vor ajunge într-o comunitate terapeutică, unde vor primi ajutor de specialitate. Chiar și așa, Olga Contrat susține că nu se știe dacă memoria le va reveni 100%. Îngrijorător este că în unele cazuri nici părinții nu observă ca un copil cu probleme în ceea ce privește drogurile decât foarte târziu. Inspectoratul școlar, pe de altă parte, nu poate face prea mare lucru, doar să anunțe autoritățile competente și să-i îndrume către consiliere la centrul antidrog. Își aduc copiii în clasa nouă, la poarta școlii, și vin în clasa 12, adică vin peste 4 ani să ia să ia în clasa 12. Unii găsesc probabil în clasa 10 sau 11 să miră. Deci este copilul meu după 4 ani tot în traumă. Deci sunt mulți părinți care părinți și sunt mulți părinți care fac lucrul ăsta. Acum noi avem două, trei licee despre care putem să vorbim într-un fel și restul de licee despre care putem să vorbim altfel. Acum nu facem o departajare Nu trebuie marginalizat liceele. Exact. Nu le margin marginalizăm, dar... Din perspectiva implicării părintelui în toată evoluția școlară, Profesorul intră la clasă, are 50 de minute de predat, are ceva de predat acolo. Iese de la clasă, vă spun eu că în cele 10 minute în care trebuie să ajung la cancelare, să-mi iau, să schimb catalogul și să mă întorc, nu mi-ajung cele 10 minute. Mai mult nu putem să facem. Deci noi avem ceva de predat. Mai mult nu putem să facem. Avem ore de dirigenție, avem colaborare, așa cum v-am spus, cu toate uh, instituțiile din zonă. Mai mult de atât nu putem face. Nu putem să intervenim uh, uh, dacă vedem un copil care se manifestă într-un anumit fel, am putea să anunțăm pe cineva, dar noi nu putem să-l diagnosticăm, să spunem noi că a făcut, că a consumat droguri. Nu avem da. nici instrumente, nici Situații similare au fost observate și la penitenciar, unde Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Brăila a avut împreună cu colaboratorii un proiect în cadrul căruia consumatorii au descris chinul dependenței lor. S-a descris de către un consumator chinurile groaznice care le-a pățit în momentul când nu mai consuma începând de dureri musculare, de dureri de oase. Era să de heroină. Da, e, e, un, un chin... E. Nu, au să vreau justa și de la asta. Și nu asta, dar un penitencian a discutat de cazul de heroină. Da, nu erau de brăină, erau de Și totuși, 
a mai consumat și totuși ceea ce încearcă să diminueze pe cale de educație bate anturajul. Asta este concluziile noastre. Aici undeva, viața din afară, anturajul, sunt mult mai ușor atrași de alții care par mai credibili decât persoane care vin cu intenții serioase și de bine. Nu încercăm să facem voluntar, să facem da, și primul... legal. Poate că mesajul ajunge pe orizontal mai facil și mai de... ușor de acceptat de către tine. De exemplu, când începe acțiunea și vine rândul la antidrog, noi precizăm că antidrogul nu vine să pedepsească, ci vine să întâmpine, să colaboreze, da? În primele cinci luni ale acestui an s-au adresat la unitatea de primiri urgențe în regim de urgență 41 de persoane cu vârsta cuprinsă între 13 și 55 de ani, din care 34 pentru consum de etnobotanice, 2 pentru etilism, 3 pentru droguri de risc și 2 pentru consum de medicamente. La Spitalul de Psihiatrie au fost admise la tratament 28 de persoane pentru consum de alcool și etnobotanice. Menționăm că persoanele cu probleme legate de dependență primesc servicii gratuite și confidențiale pentru obținerea abstinenței. Castelul de apă din Grădina Mare va intra în reabilitare. Proiectul este gata și va fi depus de municipalitate pentru finanțare, alături de un altul care vizează faleza Dunării. Pentru fiecare în parte vorbim de proiecte cu fonduri europene, iar edilul șef și-a exprimat speranța că va reuși astfel să readucă farmecul grădinii publice dacă se va realiza și acest proiect, mai ales că în zona au fost reabilitate Casa Memorială a lui Panaiti Strati și fostul restaurant privighetoare. Cunoscut pentru utilitatea, dar și pentru frumusețea, priveliștii de sus, castelul de apă din Grădina Mare tronează deasupra hrubelor, uitat de autorități de an bune. Acum lucrurile se vor schimba și porțile sale vor fi redeschise, căci municipalitatea este gata să facă pașii necesari pentru începerea lucrărilor de reabilitare, astfel încât acesta să fie redat publicului. Am uh, mers mai, uh, mai departe cu uh, proiecte, am, uh, vom depune proiectul pentru castelul de apă și pentru uh, faleza Dunării pe planul integrat de dezvoltare urbană, pentru că urmare a licitațiilor care s-au făcut au rămas uh, niște, niște bani. Uh, o să vedem, pentru că tot urmare a licitațiilor care s-au făcut, așa după cum știți, avem niște corecții. Adică am făcut economie la, din 100 de lei, proiectul s-a licitat cu 80%, dar au venit uh, niște domni deștepți și au zis să aveți 5%, 10%, 20% corecții. Dacă tinerii privesc vechea construcție neînțelegând prea multe despre ea, prăilenii trecuți de prima tinerețe își amintesc cu drag de priveliștea minunată asupra orașului, pe care o puteau observa de sus din restaurantul aflat în turn și speră că vor mai apuca vremea în care vor putea urca din nou la restaurantul din Castelul de Apă. Dosarele persoanelor îndreptățite să primească despăgubiri pentru bunurile mobile și imobile abandonate în Bulgaria, Basarabia și Bucovina de nord odată cu refugierea sunt tărăgânate și stau cu ani la Prefectura Brăila și apoi la București fără a fi soluționate. Acestea, dar și alte probleme cu care s-au confruntat o parte dintre beneficiari au fost reclamate de președintele Asociației Strămutaților, Refugiaților și Condamnaților politici din județul Brăila, Tănase Kingă, Prefecturii. Totul s-a făcut în temeiul legal, iar nemulțumirile oamenilor sunt cât se poate de reale, numai că trebuie respectată legea, susține prefectul Mihaela Marcu și juristul care s-a ocupat de cazuri. Mai mult decât atât, pentru a-i ajuta pe oameni, prefectura a solicitat acte suplimentare și a așteptat pe beneficiari până le-au adus, în loc să respingă dosarul pentru lipsa celor necesare, susține prefectul. Chiar și așa, nemulțumirile beneficiarilor persistă. Întârzierea dosarelor, solicitarea unor acte suplimentare de la organisme și instituții care nu le mai dețin, sunt câteva dintre nemulțumirile beneficiarilor care au făcut apel la noul prefect să se implice mai mult în rezolvarea acestor probleme. Răspunsul punctual a venit astăzi în cadrul ședinței lunare pentru problemele persoanelor vârstnice, chiar de la juristul prefecturii. La nivelul Comisiei de Bine Brăila pentru aplicarea legii numărul 9 pe 1998 și a legii numărul 290 pe 2003, au rămas de soluționat la nivelul lunii iunie 2012 o uh, număr de 0 dosare pe legea 9 pe 1998 dintr-un total de 56 dosare depuse și 13 dosare pe legea 290 pe 2003 dintr-un total de 408 dosare depuse. Fac precizarea că din acestea 13 dosare doar două 
rămân să primească soluții finale, celelalte având în stadiu de evaluare. În raport de datele menționate, susținerea președintelui ASRCP Brăila, referitoare la faptul că dosarele depuse pe legea 9 pe 1998 au fost rezolvate în mare parte, nu corespunde realității, întrucât Comisia Județeană a soluționat toate dosarele, validarea hotărârilor adoptate, precum și plata sumelor, fiind în competența exclusivă a Comisiei Centrale din cadrul ANRP. Problemele semnalate la dosarele depuse în baza legii numărul 290 pe 2003, cu privire la dificultățile, obț dificultățile în obținerea de documente de la autorități de către titulari, au un caracter subiectiv și evaziv atât timp cât pe parcursul soluționării dosarelor Comisia Județeană a manifestat maximă înțelegere și implicare, fiind numeroase situații în care Secretariatul Tehnic cu aprobarea Comisiei a solicitat în scris documente de la Arhivele Naționale, autoritățile moldovene și ucrainene locale, regionale și naționale, întrucât pretenții susțineau sau reclamau lipsa unor răspunsuri ca urmare a corespondenței purtate. Mai mult, Comisia Județeană a efectuat în mod constant corespondență cu titularii dosarelor, solicitând deseori completări și clarificări succesive, fapt ce a generat declararea termenilor de soluționare, însă în favoarea beneficiarilor. Soluționarea cererilor depuse cu maximă celeritate ar fi presupus respingerea pretențiilor la cele mai multe dosare, motivat de lipsa documentelor în momentul analizării inițiale. Ca urmare a acestui mod de lucru, au fost soluționate prin admitere un număr de 142 de dosare, fiind respinse un număr de 155 de cereri, însă numărul cererilor admise ar fi fost substanțial redus dacă nu se așteptau și aceste completări. Explicațiile nu l-au mulțumit pe reprezentantul Asociației Strămutaților, Refugiaților și Condamnaților Politici din Brăila, care a susținut sușitare că trebuie rezolvate toate dosarele fără întârziere și chiar renunțându-se la o parte din acte este nemulțumită referitor la termene care au stat dosare. Ce de vină are omul dacă nu s-a înțeles prefecturile între ele, doamnă prefect? Ce vină avem noi în cazul ăsta? Puneți-vă o dată de comun acord. Agenția Națională de Restituire îi spune că are puterea să decidă unde să meargă dosarele. Păi a stat doi ani la București, domnul Jumea, nu vă spune. Sau patru ani, că tata, eu am zis patru. Și a cui vină a noastră? Dar n-a zis nimeni că e vina dumneavoastră. N-a zis nimeni că e vina dumneavoastră. Păi nu. Ori mă motivează că de pe rețetă e probe, cu marturi. Da. Dom'le, dacă nu mai există arhivă la urmă, de ce primul lume, de ce nu a acceptat din prima dată cu marturi? Prefectul a intervenit pentru lămuriri suplimentare. Nici una să nu aveți nicio vină că a durat patru ani. Dar ce vina am eu, sau colegii mei, sau instituția, că nu vorbim de persoane, că a stat la București patru ani. A stat la București patru ani, asta e. Și aici cât a stat până la strâne asta? Mai stau șase luni. Deci există două puncte de vedere în această comisie și n-am nicio rezervă să o afirm de față cu presa. Există situația în care omul nu are la dosar tot ce-i trebuie. Iar eu pot să spun se, se respinge pentru că nu are la dosar. Și nu mi se pare că este o atitudine, deși legea așa spune, că trebuie să prezintă alea, 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 nu le prezintă ură. Dar noi considerăm că totuși omul la poate se duce, aduce de la diferite instituții din țară și din uh, Republica Moldova. Deci durează, durează. Când cere de la, uh, de unde am văzut, ultima oară, păi până aduce de la Cernăuți, dați-vă seama. Cred că am spus suficient. Așa. E, și atunci noi îi scriem, domne. Nu ți-am refuzat dosarul, dar nici nu ți l-am aprobat, pentru că n-ai aia, n-ai aia, n-ai aia, aia, încearcă și descurcă-te. La arhive aici se descurcă ușor, dar când face corespondență cu Cernăuțiu, și timpul trece. Timpul trece. Cert trebuie, este că la acest moment, și asta e limpede, la, legi, la aplicarea celor două legi, la unul mai avem doar 13 dosare și la unul le-a rezolvat pe toate. Una peste alta, pentru a potoli spiritele, prefectul a îndemnat pe acesta să anunțe cazurile semnalate de telefoane date beneficiarilor autorităților competente, pentru ca acestea să ia măsurile legale ce se impun în astfel de situații.
Noile prevederi legale care le-au permis angajatorilor să apeleze la zilieri în diverse domenii de activitate se pare că au strânit apetitul multora pentru această categorie de salariați. Dovadă numărul ridicat de zilieri raportați la Inspectoratul Teritorial de Muncă Brăila. Chiar și așa, inspectorii de muncă au descoperit diverse probleme atunci când au efectuat controle la angajatorii ce au zilieri, fie în ceea ce privește modul de plată al acestora, fie în ceea ce privește completarea registrului zilierilor. Greșelile au fost sancționate și s-au dispus măsuri pentru intrarea în legalitate. Zilierul este acea persoană care are capacitate de muncă și care desfășoară activități necalificate cu caracter ocazional pentru un beneficiar. Zilierul nu poate fi decât o persoană fizică, cetățean român sau străin, cu vârsta minimă de 16 ani. Activitatea desfășurată în condițiile legii nu conferă zilierului calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate. Acesta nu poate încheia opțional o asigurare de sănătate și sau de pensie. Cadrul legal de la rândul vigoare de anul trecut este vorba de legea numărul 52 din 2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional de către zilie. Avem norme metodologice de aplicare aprobate în primul rând din comun Ministerul Muncii și Ministerul de Finanțe. De la apariția acestei legislații. Inspectoratul Teritorial de Muncă a acționat permanent pentru verificarea modului în care se cunosc și se respectă aceste reglemente. Verificarea se face atât la sediu Inspectoratului, unde un compartiment specializat preia raportările făcute de către beneficiari acestor activități desfășurate de zile, raportări care se fac lunar sub forma unui extras din registrul de evidență al zilierilor și acționând de asemenea în teren, prin corpul de control relației de muncă, unde verificăm printre altele și uh, acest domeniu. Din uh, datele care le avem uh, până la ultima raportare din iunie 2012, în baza extraselor din registrul de evidență a zilierilor, rezultă că la nivelul județului Brăila avem ca poziții din registru, pentru că registrul se completează zilnic, da? 146.653 de poziții. Și ca număr de zilie, 8.383 de zilie. Pentru veniturile realizate din activitatea prestată de zilieri, nu se datorează contribuții sociale obligatorii nici de către zilier, nici de către beneficiar. Plata impozitului pe venit datorat pentru activitatea prestată de zilier este în sarcina beneficiarului. Impozitul pe venit de 16% se virează în conformitate cu prevederile legale. În normele de aplicare a legii se prevede ca impozitul de 16% să fie calculat pentru venitul realizat sub formă de remunerație brută zilnică. Virarea la bugetul de stat a impozitului calculat și reținut de fiecare beneficiar de lucrări se va face până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc aceste venituri. Cele mai multe poziții le regăsim în agricultură. Din cele 146.653 la total, avem în agricultură 92.975 de poziții. În ordine ca și număr în silvicultură, cu excepția activităților de exploatare povestire. 20.558 urmează domeniul pomicultură și viticultură, 9.064 de poziții, 4.455 vânătoare și pescuit și așa mai departe. Vă spuneam că verificările le facem atât la sediu cât și în acțiunile de control. Din ceea ce am constatat la sediu, prin verificarea existațiilor din registru, a rezultat că uh, sunt uh, și deficiențe în ceea ce privește respectarea prevederilor legale, în sensul că uh, acest registru nu se completează totdeauna corect. Uh, uh, 
Nume de prenume de inițial a Tatălui nu este totdeauna consemnat cu majuscule, da? CDP-ul uneori este greșit. Sunt lăsate spații libere în completarea uh, registrului. Remunerația brută este stabilită sub nivelul minim prevăzut în lege. O altă deficiență a angajarea de zidet cu vârstă mai mică de 16 ani. Faptul că beneficiarul nu a respectat dispozițiile privind registrul zilierilor nu poate atrage consecințe în planul obligațiilor dintre părți. Încălcarea reglementărilor privind registrul zilierilor dă dreptul zilierului să se folosească de orice mijloc de probă pentru a-și exercita drepturile, în primul rând cel la remunerație. Noul Consiliu Local Municipal care se va întruni pe 2 iulie va trebui să decidă cât mai rapid ce se va întâmpla cu loturile de case distribuite legal unor solicitanți, care însă nu și-au ținut promisiunile și nu au construit nimic pe acel teren din diverse motive. Potrivit primarului Aurel Simionescu, sunt situații în care oamenii au primit teren în 2007 sau 2008 și până în prezent nu au ridicat nimic pe acel teren. Deci nu și-au respectat obligațiile, conform legii motiv pentru care consilierii local municipali vor trebui să analizeze fiecare situație în parte și să decidă ce este de făcut. Semnalele trase atât de primarul Aurel Simionescu cât și de o parte dintre consilierii locali municipali în ultima perioadă în ceea ce privește modul în care unii au înțeles să respecte legea sunt cât se poate de reale și de multe. Noul Consiliu Local Municipal trebuie să analizeze zeci de dosare și să ia deciziile cele mai bune în situațiile date. Acele locuri care îți dau pe legea 15 sunt discutate în comisia, este o comisie care se ocupă de lucrul ăsta, care analizează, face propune și dacă ați văzut în ședințe de Consiliu de mai multe ori, eu am, chiar am întrebat, ați făcut toate verificările, ați, îi respectăm o ordine în care au fost depuse dosarele respective? Pentru că mai sunt niște lucruri care s-au întâmplat și va trebui să le reluăm acum, sunt astfel de loturi atribuite, persoane undeva în 2007, în 2008, în 2009 și persoane respective nu și-au dus la îndeplinire obligația de a construi. Deci, pe lege spune, într-un an de zile încep lucrările, în doi ani de zile finalizezi lucrările. Persoanele respective nu și-au dus la îndeplinirea această obligație, unii dintre ei n-au făcut nimic și am mai făcut niște revocări de astea de uh, atribuiri, alții au făcut un fel de fundație, o chestiune din asta, unii au plecat pe în străinătate după aceea, deci uh, Noul Consiliu trebuie să ia la mână, să spunem așa, toate aceste atribuiri, să le verifice și acolo unde lucrurile nu sunt în regulă, să ia și măsurile pe care legea le impune.